amikor 1920-ban Bortnik Sándor elhagyta Magyarországot, először Bécsbe ment, ahol Kassák körében dolgozott, majd Weimarba. Weimarba közös műterme volt Forbáttal az építéssel, és valahonnan rendelkezett egy reprodukcióval a Szépművészeti Múzeum Szezán festményéről, Szezánnak a tálaló vagy büfé című olajképéről. Miért érdekelte őt a Szépművészeti Múzeum Szezán festménye, amelyet a nagy eximester 1879 körül festett. Ez egy viszonylag korai Szezán mű, 40 éves volt ugyan Szezán, de az útkeresésben egy olyan ponton tartózkodott, amikor a késsel vászonra vitt, nagyon expresszív festményeket felváltották a szerkezetesebb, tektonikusabb festmények. Ez a tálaló egy ilyen szerkezetes, ha úgy tetszik, a tömegeket bemutató tektonikus mű. Vagyis a 10-20-as évek új festő generációja, amelybe beletartozott Bortnik Sándor is, és aki éppen Németországban a Bauhaus környékén dolgozó, vagy a Bauhausban dolgozó művészekkel barátkozott, átgondolva azt az irányt, amelyre ő haladni akar, elővette azt a reprodukciót a tarisznyájából, vagy kölcsönkérte ezt írt a kritikus barátjától, Kálla Jernőtől, és átfogalmazta az 1878-79 környékén festett Szezán képet. Hogyan? Geometrikus formákat festett a térben. Pontosan úgy, ahogy tette azt Teofan Doisburg például, amikor Szezán öt kártyázó kompozícióját felhasználta ahhoz, hogy megfesse azt a színes üvegablak tervet, amelyiken két kártyázót látunk, vagy azt a teljesen absztrakt, geometrikus, fehér, fekete és kék kockából felépített remek művet, amelyen már szinte alig kivehetők a kártyázók figurái. A kép, Bortnyi képe hosszú-hosszú évtizedekig, majdnem egy évszázadig lappangott, Forbát Németországból, magával vitte Svédországban, az ő feleségétől vásárolta meg egy svájci műkereskedő ezt a Bortnyi képet, amelyet négy évvel ezelőtt én megpillantottam, és villámcsapásszerűen ért a felfedezés, hogy a Szépművészeti Múzeum Szezán festményének egy geometrikus változatáról van szó. Több évnyi konzultáció után sikerült a Magyar Államnak megvásárolni ezt a képet. Egyébként a képnek van egy változata a New Yorki Museum of Modern art és a Szötvös Lórán kutatóhálózat egyik intézetében, a Művészettörténeti Intézetben, a jelentős Kálai Ernő hagyatékban egy apró kéttenyérnyi gvassal papírra festett, szürke-fehér, fekete színekkel felvázolt kisméretű változata is.